Hier entsteht ein Klassiker. Es ist kein Kinderspiel, bis dieses Spielzeug fertig ist. Es braucht Geschick und auch Zuwendung. Und es wird von allen geliebt, über Generationen. Auf der Schwäbischen Alb, wo die Vorbilder genug Platz zum Austoben haben, ist genau der richtige Ort, um aus heimischem Holz ein Schaukelpferd zu machen. Hier oben auf 700 Metern Höhe in Engstingen, einem kleinen Ort etwa 20 Kilometer südlich von Reutlingen, schreinert Peter Heist. In seinem Holzlager sucht er nach dem passenden Rohstoff für das Schaukelpferd. Er verfügt über eine große Auswahl wie Birke, Eiche, Esche, Birne. Peter Heist ist seit 40 Jahren Schreiner. Sachen für Kinder macht er besonders gerne. Früher nur Spielzeug, heute ganze Spiellandschaften. Beim Holz für ein Schaukelpferd geht es ihm nicht nur darum, welche Farbe es hat und wie hart es ist. Es ist ja so, dass man für die Kinder in einer Weise irgendwie was Passendes suchen wollen. Und für ein Kind, kleines Kind, lebendig, frisch, noch allen ähm, schönen Dingen hingegeben, ähm, was kann man da nehmen? Also wir haben die Kirsche ausgesucht und zwar deswegen, weil sie eigentlich eine sehr schöne, angenehme, zurückhaltende Farbe hat. Dieses sehr dunkle, fast etwas gestauchte, da sind diese ganzen Querrippen auch noch zu sehen. Und dann hat sie aber, wenn sie im Frühling ihre Blüte macht, dieses ganz große, lichte und feine. Und ähm, im Holz hat sie so einen Kompromiss. Da hat sie sowohl eine, eine feine, ähm, zarte, weiche, fast Oberfläche, und diese zurückhaltende Art ähm, zwischen Fladerbildung und ähm, diese Streifen, die normalerweise immer außen am Holz irgendwie zu sehen sind. Und ähm, wir haben einfach gesagt, ähm, ein Kirschbaum, wenn die Kinder hochsteigen können und die Kirschen sich holen, das ist einfach, was zu einem Kind gut passen kann. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also das hat auch die richtige Stärke, hat 80 mm, das wäre ganz okay. Also dieses können wir noch nehmen. Für die Kufen haben wir uns jetzt ausgedacht, dass man nicht die Kirsche nimmt, dass das alles in einem ist, sondern dass wir dann noch einmal ein dunkleres Holz nehmen, das dann auch die Schwere so ein bisschen betont. Und da gibt es die Birne und da hat es wahrscheinlich sogar Bretter, die man gleich verwenden kann. Also das jetzt nicht sagen, das Brett, das täuscht aber immer. Also wenn das nachher angehobelt ist und wahrscheinlich sogar noch eingeölt, wird man am Schluss sehen, dass eine ganz schöne ähm, feurige Farbe dabei rauskommt. Dann nehmen wir dieses und das da auch noch. Ich hatte selber kein Schaukelpferd, aber ähm, wir haben natürlich irgendwie in der Verwandtschaft und so und so Menschen gehabt, die Schaukelpferde hatten. Ähm, als Kind zu schaukeln fand ich ganz schön. Wenn ein Kind größer wird, ist es meist so, dass man sagt, da ist jetzt mit Schaukeln eigentlich nichts mehr. Aber wir wollen ja jetzt so ein großes Pferd bauen, dass auch die größeren Kinder, also so kurz vor Schulalter oder vielleicht sogar kurz nach der Schule, beziehungsweise in frisch eingeschulter Weise, dann tatsächlich auch noch schaukeln können. Ja, wir holen uns die Schablonen, schauen, wie wir es eingeteilt bekommen. Und gucken mal, also was ich schon sehe, wir haben da Äste. Müssen wir mal sehen, was da vielleicht auf der anderen Seite passiert. 
die nehmen wir einfach mal im Übertrag, sagen hier so und so. Äste sehen nicht nur blöd aus, sie können auch durchfallen und dann hässliche Löcher hinterlassen. Die Schablonen, nach denen er das Pferd baut, müssen also jetzt genau um die Äste herum auf die Bretter passen. Sein Mitarbeiter Simon hilft ihm dabei. Vier-Augen-Prinzip. Und je knapper die Schablonen auf das Brett passen, desto weniger Material brauchen sie. Einmal wird wahrscheinlich gehen. Dann schlagen wir das so rum. Dann nehmen wir die Kettensäge und schauen, ob wir dieses Stück hier durchbekommen. In der ganzen Werkstatt ist ein Rohrsystem verbaut, das an den großen Maschinen den Staub absaugt. Zum Beispiel an der Abrichte. Also wir schauen jetzt, dass wir diese Holzstücke abgerichtet bekommen. Das heißt, hier ist zum Beispiel ganz gut sichtbar, wie das Holz sich gewölbt hat. Das wollen wir jetzt rausnehmen, damit nachher die zu verleimenden Flächen gut aufeinander passen und der Leim dann auch hält. Vereinfacht gesagt, entsteht hier aus einem krummen Brett ein gerades Brett. Jetzt können wir mal sehen, also wenn die Hölzer nicht abgerichtet wären, wie zum Beispiel diese Seite, dann müssten die irgendwo an irgendeiner Stelle aufeinander geleimt werden. Hier täte sich es vielleicht sogar ganz gut ergeben, weil beide Bretter jetzt diese Wölbung haben. Aber man sieht, so eine kleine Luftschicht hat es da noch dazwischen. Und wenn wir dann sagen, wir wollen zwei plane abgerichtete Flächen haben, nehmen das dann, machen das mal geschwind sauber, legen das aufeinander, dann kann man auch schon hören, wie das passt und wie das ganz satt aufeinander sitzt. Gut. Ähm, wir haben ja jetzt abgerichtet, haben eine Fläche und wir haben jetzt die Möglichkeit, an der sogenannten dicken Hobelmaschine die Bretter wirklich ganz parallel dick und ähm, formhaltig zu machen. Und das machen wir jetzt. Also wir schalten die Maschine an, wird ein bisschen laut. Wenn ihr mal die Absauge bitte anmacht. Viele der Maschinen, die hier in der Werkstatt stehen, so wie diese dicken Hobelmaschine, sind schon über 50 Jahre alt und funktionieren wie am ersten Tag. Sie bedienen sie halt nicht per Touchpad, sondern mit der Handkurbel. Passt irgendwie zum Schaukelpferd. Das ist ja auch nicht Hightech. Holzpferde auf Rollen hatten ja schon die alten Griechen. Die ersten Schaukelpferde gab es dann ganz sicher bereits im 17. Jahrhundert. Und seitdem stehen sie in den Kinderzimmern der ganzen Welt. 
Schaukeln kommt irgendwie nicht aus der Mode. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich schon in irgendwie frühen Kulturen dann zum Teil, wenn Menschen beieinander gesessen sind und Gespräche geführt haben, da haben ja auch Gesänge stattgefunden. Und dann sind die gesessen und haben ihre Gesänge in der Weise vorgebracht. Und ähm, jeder weiß eigentlich, dass wenn so eine Bewegung stattfindet, wenn man ein kleines Kind hat und schaukelt es, das ist immer beruhigend und hat was natürlich Einschläferndes, aber auch was irgendwie Ausgleichendes. Und ich denke schon, dass das für uns jetzt mit dem Pferd dann auch ein kleines Stück weit erreicht werden kann. Dazu müssten nun aber die Schablonen auch auf die Holzstücke passen. Wichtig ist dann natürlich, dass man hier diese Schrägen von der Waldkante beachtet, dass da nicht nachher ein Stück fehlt, dass die Anschlüsse gut sind, dass da keine Risse drin wären. Ja, aber soweit, es ist ein bisschen knapp, aber ich denke, es geht. Und dann zeichnen wir das einfach. Peter Heist hat seine Lehre in einem Großbetrieb gemacht, aber das war auf Dauer nichts für ihn. Dann war natürlich in der Zeit damals schon üblich, dass man überwiegend Spanplatten verarbeitet hat. Und da gab es eine große Säge, so eine Formatsäge. Da ist den ganzen Tag die Maschine gelaufen und alles zugeschnitten worden. Und diese Werkstoffe sind natürlich mh, schon irgendwie wie tot gemacht. Und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt dann so ein schönes Holzstück hat und damit arbeiten kann, den Geruch erfährt, äh, sieht, wie das Holz eigentlich jeweilig immer mit einer noch schöneren Maserung zutage tritt, ähm, macht es schon eine andere Freude und ein anderes Gefühl, ist ja klar. Und dann da dasselbe. Da haben wir da jetzt einen Ast, dieses. Muss man aufpassen. Also ganz knapp dass wir da eventuell um diesen Ast rumkommen. Ja, doch, ich denke, so müsste es passen. Die dicken Holzstücke schneidet er grob an der Bandsäge aus. Freihändig, da zeigt sich der Meister. Und jetzt wird zum ersten Mal sichtbar, ob das Holz auch zu einem Pferd passt. Also ich würde schon denken, dass das eigentlich ganz gut gelungen ist. Da hat man so eine schöne Maserung da um dieses Ohr rum. Die Farbe ist eigentlich ganz nett. Und ich vermute, wenn wir es nachher geschliffen und geölt haben, dass das dann schon gut rauskommt. Wir schleifen jetzt einfach mal die Kanten außen rum mit der sogenannten Kantenschleifmaschine. Dann haben wir nachher weniger Arbeit, weil ja der Sägeschnitt doch relativ rau ist. Also wir wollen ja jetzt die Kufen machen, bekommen diese Form. Manchmal macht man so, dass man dann ähm, direkt hier unten nur diese 
schmale Geschichte da nimmt. Wir haben uns jetzt entschlossen, mal das richtig hoch und kräftig zu machen. Also zum einen, ähm, weil es einfach von der Form her ganz schön passt. Und zum zweiten, weil wir dann da in der Mitte nachher noch mal so kleine ähm, Verbindungshölzer anbringen können, dass die Kinder da draufsteigen können. Das Pferd ist ja relativ hoch, großes Pferd. Und da ist es dann von Vorteil. Jetzt gucken wir mal, wie das da reinpasst. Also was wir sehen, das ist ganz wichtig, da hat es noch einen Holzwurm, der dann natürlich überall raus muss. Das sieht man da. Der sitzt jetzt nur unter der Rinde im Kambium. Das ist diese Wachstumsschicht. Und ähm, stört eigentlich jetzt nicht sonderlich, wenn wir ihn weg haben. Er ist nicht im eigentlichen Holz drin. Und ähm, das ist nichts, was jetzt irgendwie ganz abnormal wäre oder so. Gut, dann schauen wir mal, wie es drauf passt. Wieder überträgt Peter Heiß die Form mit einer Schablone. Dieses Mal auf das ausgesuchte Brett aus Birnenholz. Denn die Kufen sollen sich ja später mit ihrer dunklen Farbe vom Kirschholz des Pferdes abheben. Kann man da oben sehen, das ist so ein Laser. Ich kann das da jetzt ziemlich, ziemlich genau ausrichten. Ich kann da lang sägen, kann dann nachher noch mal drüber schleifen, sodass das wirklich exakt in der Linie dann stimmt. Gut, wird jetzt geschwind etwas laut. Mal wieder. Da, wo es passt oder vielmehr passen muss, nimmt er auch gerne moderne Technik. Das Brett ist sehr lang und schiefe Kufen wären gefährlich. Wenn das Pferd später schaukelt, sollte sich das Kind auch festhalten können. Dazu braucht der Kopf des Pferdes einen Haltegriff und der wiederum erst einmal ein Loch. Peter heißt, bohrt nicht in einem Zug durch, sondern immer wieder sanft rauf und runter, damit die Späne herauskommen und es im Bohrloch durch die schnelle Reibung nicht anfängt zu kokeln. Also der sogenannte Topfbohrer, der ist einfach ähm, ein dankbarer Bohrer, in dem, wenn ich aus dem Bohrloch wieder rausfahre, dass er hier oben mir keine Splitter abnimmt. Die anderen Bohrer, die man so hat manchmal, also so ein Art Schlangenbohrer, ähm, normaler Bohrer mit Zentrierspitze, der neigt dazu, diese Holzoberfläche dann da mitzunehmen. Und dann haben wir da so Ausrisse. Das wollen wir natürlich nicht haben. Jetzt wird es spannend. Also wir machen ein kleines Puzzlespiel. Und schauen mal, ob wir alle Teile zusammenbekommen. Und vor allem, wir müssen gucken, wie kommen die Teile zusammen. Wir haben jetzt die Einzelteile ein klein wenig vorgezeichnet. Wir müssen wissen, was innen und außen ist. Und wir wissen dann, dass der Bauch unten und die Sitzfläche oben ist. Und da gibt es hier schon so kleine Anrisse. Das ist eigentlich für uns die Positionierung. Dann dasselbe hier, das vordere Bein. Und wir brauchen die Teile, auf denen nachher die lieben Kinder sitzen können. So, mal gucken, ob das da reicht oder ob das da noch ein Stück her muss. Das kommt dann so her. Und dann haben wir die Schwierigkeit, im Zusammenhang mit dem Leim. Wir tragen vollflächig den Leim auf und haben dann nachher ein Phänomen, ähnlich sagen wir, wie das Auto bei Aquaplaning. 
ähm, die Flächen kommen aufeinander und dann haben wir hier den Leim dazwischen und das kann uns wegwandern. Und wir haben uns gedacht, wir machen das so, wir nehmen das in die Höhe, machen eine Schraube so weit rein, dass nur die Spitze rausschaut und dann können wir die Spitze da ins Holz reindrücken und dann kann uns zumindest mal jetzt diese Verbindung nicht mehr auseinanderlaufen. Also wir haben halt das Problem, wir haben eine Fläche hier, die zweite Fläche, alles auf einmal verleimen zu müssen. Und da müssen wir dann sehen, wie wir das hinbekommen. Jetzt würde ich sagen, wir zeichnen uns geschwind an, wo wir bohren können. Ich täte sagen, eigentlich da an dem Bauchteil und eigentlich hm, da nochmal. Da haben wir die große Zwinge, die ist schon da. Ja, dann brauchen wir Leim. Es gibt Leim aus der Flasche und es gibt Leim mit so einem kleinen Topf. Da kann man den Pinsel reinstecken, Hut draufstecken, trocknet das nicht aus. Und wir machen es so, ähm, wir geben mit dem Pinsel den Leim an, dass das relativ ähm, komplett über die ganze Fläche geht. Man kann natürlich hergehen und zum Beispiel, wenn man dann jetzt so eine Fläche verleimt, mit so einer S-Linie ähm, das ansetzen, draufleimen und hat dann aber immer nur da, wo diese S-Kurve ist, diese Leimverbindung. Und wir brauchen in dem Fall eine ziemlich stabile und feste und haltbare und dauerhafte Verleimung. Und da geben wir dann vollflächig an. Und wenn nachher ähm, der Leim in die Poren reingepresst wird, durch die Zwingen, durch diese Kraft, die da drauf kommt, dann ergibt sich, dass da quasi wie so ein Netz, wie so lauter kleine Saugnäpfe in diese Poren reingehen. Und nachher, wenn man das jemals wieder auseinanderreißen wollte, dann reißt immer nur das Holz quasi daneben auf und die eigentliche Leimfläche, die wird festbleiben. Und das probieren wir jetzt mal. Wunderbar. Einmal. Und die andere Seite ähm, könnten wir ja auch vielleicht da angeben. Wie weit kannst du da sehen? Also es ist jetzt schon spannend, weil der Leim vielleicht so acht Minuten, sieben, acht Minuten braucht, bis der dann heiß wird. Äh Quatsch, heiß wird trocken, nicht mehr flüssig genug, um richtig gut leimen zu können. So, da sehen wir, dass das alles etwas abwandert. Wir uns jetzt Mühe geben. Und dann muss das gleich dann nochmal ausgerichtet werden. Also man sieht auch hier, wie das dann so wegläuft. Ich kann das jetzt auch noch völlig frei bewegen. Da ist noch alles drin. Der Bewegungsdrang passt irgendwie zum Schaukelpferd. Auf ihm können sich Jungen wie Mädchen richtig austoben. Dabei spielerisch Motorik und Gleichgewicht schulen. 
Und das mal ganz ohne elterliche Zwänge. Ich muss gucken, dass es einigermaßen fix geht. So, Bauch unten. Da machen wir. Das gute Pferdchen. Man sieht, da ist jetzt schon eine Schicht richtig drauf. Und da kann das Holz natürlich weglaufen. Und da müssen wir sehen, dass wir das dann richtig positioniert bekommen. Okay. Also das ist soweit okay. Ähm, muss man glaube ich nichts mehr korrigieren. Der da. Dann zum Schluss der Leimarbeiten üben sie an der richtigen Stelle Druck aus. Am besten überall. Die Leimflächen, die halten, glaube ich, schon ziemlich lange. Ich denke, dass da wahrscheinlich Generationen dann drüber gehen können. Und eine Schraubverbindung wäre sicher auch haltbar, aber ist natürlich kein handwerkliches ähm, Highlight. Das Ganze muss jetzt nur noch trocknen. Gar nicht mal so lange. Je nach Leim reichen schon ein bis zwei Stunden. Ja, schauen wir mal, was draus geworden ist. Also wir haben ja gesagt, dass wir hier diesen Absatz da mit Fleiß eigentlich gemacht haben, dass wir diese Geschichte noch ein klein wenig formen können. Arg viel ist es nicht. Aber ähm, wir schauen, dass wir auch diese Überstände, also überall, wo, wo jetzt der große Absatz da ist, dass wir das noch ein bisschen überbügeln. Und ich denke, das wird dann nachher schon gut aussehen. Ich hoffe. Der Winkelschleifer macht aus klarer Kante einen weichen Schwung. Und es ist auch relativ wichtig, wenn man zum Beispiel eine Sache ansieht und kann mit seinem eigenen Auge, seinem eigenen Ausdruck irgendeiner Linie folgen und irgendwas ähm, für sich selber da rausholen, dann ist das ganz anders, wie wenn man eine ganz klare Linie vor sich hat und sieht und die exakt ausgebildet ist oder vielleicht auch eine Gerade irgendwo. Ähm, ich denke, dass dieses eigentlich das Leben ausmacht und dass auch die Arbeit, die wir jetzt mit diesen Schleifprozessen da reinbringen, dass das Kind nachher durchaus da was davon haben kann. Also werden aus dem bisschen Überbügeln gute zwei Stunden konzentrierte Arbeit. Mit unterschiedlichen Scheiben und Schleifstärken. Die geschwungenen Linien fördern die eigene Fantasie und sind das Gegenteil von fertig animierten Pixelgewittern der Videospiele.
Wir sehen jetzt auch hier, das wollte ich noch geschwind gezeigt haben, ganz schön, ähm, wie diese Fladerung, die eigentlich hier sehr zart angedeutet ist, da doch noch mal auch stärker rauskommt, wenn wir quasi da um die Kurve gehen. Auch hier sieht man ganz schön, obwohl das Holz ja eigentlich hier ganz gerade sich zeigt vom Bild, dass man da dann wiederum diese Fladern sehen können. Wir schauen mal, ob es denkbar ist, dass wir hier das mit dem Stecheisen rausstemmen können. Wir haben ja das Hirnholz, die Holzfaser läuft dann nach oben und das ist etwas schwierig, aber ich glaube, wir probieren es. Ja, gut geklappt, wunderbar. Ich glaube, das muss man im Blut haben. Das ist einfach das A und O. Man muss wissen, wie der Baum gewachsen ist, wie sich die Fasern verhalten und wie Dinge zusammen gemacht werden können, wie eine Bearbeitung stattfinden kann, wenn eine Kerbe rausgemacht wird. Das ist schon eigentlich das Wichtigste, was man an Wissen haben muss. Die verschiedenen Richtungen, in die die Holzfasern gewachsen sind, können den Schreiner herausfordern oder sie dienen ihm als Stilmittel. Die Kombination der abwechslungsreichen Maserungen ist, jedenfalls bei diesem Schaukelpferd, kein glücklicher Zufall. Peter Heist ist einfach erfahren genug, um von Anfang an zu wissen, wie das Pferdchen lebendig wird. Es ist ja so, das Pferd steht mit seinen Beinen auf der Erde das ist die Kraft nach unten gerichtet. Da haben wir die beiden Beine. Und hier haben wir eigentlich eher, dass das Pferd natürlich auch laufen möchte. Und dass wir die Richtung haben, wo es hinläuft oder wie es läuft, haben wir da dieses Quere. Und das ist natürlich auch ganz schön. Also man hat auch diesen Ausschnitt dann immer ganz gut im Auge. Ich denke, dass ähm, so eine kleine Differenzierung eigentlich immer irgendwo so was Lebendiges mit reinbringt. Das Pferdchen soll ja jetzt noch eine schöne Mähne bekommen. Da haben wir uns ausgesucht eine Hanfschnur. Wir haben da eine Langlochbohrmaschine und können mit der eigentlich relativ bequem diese Löcher da reinbekommen. Da gucken wir mal, dass wir das jetzt machen. Ich mache mal die Maschine an. Wird diesmal nur ein bisschen laut und tut bestimmt gar nicht weh. extra fein feinschliff und dann ist Zeit für die erste Ölung. Und wir haben jetzt hier ein Hartwachsöl. Ich trage das mal mit dem Pinsel auf, kann man auch mit dem Lappen auftragen. Und eigentlich muss man natürlich sagen, kleine Pause, Gedenkminute. Wir haben jetzt hier das rohe Holz. Und wir machen das Öl drauf und es wird eine ziemliche Verwandlung geben, sage ich mal. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Es 
Also das Holz wird angefeuert, sagt man bei den Schreinern. Und wir sehen, wie sich das Ganze dann doch ziemlich verwandelt. Also wenn ich mit dem Pinsel auftrage, dann kommt relativ viel Öl drauf. Eigentlich etwas zu viel, aber das kann man einwirken lassen und anschließend mit dem Lappen einfach wieder abnehmen. Alles, was an Überschuss dann da dran ist. Ich würde sagen, das ist die schönste Arbeit am ganzen Pferd. Weil einfach das Endergebnis zutage kommt, die schöne Farbe vom Holz sich zeigt, ähm, die Arbeit bald beendet ist. Und ja, die Zeit nicht mehr lange, bis die Kinder dann dran dürfen. Das Öl ist natürlich ungiftig und die Kinder könnten das Pferd sogar anknabbern. Das Ganze hält zwar nicht ewig, aber doch ziemlich lange. Also je nach Gebrauch kann man es schon mal nachölen. Man kann dann sogar auch ein normales Olivenöl nehmen. Aber ich denke, fünf bis zehn Jahre geht es schon so. Und wir können eigentlich ganz schön sehen, wie die Oberfläche dann so etwas samtig wird und wie das Ganze eine ganz gleichmäßige Oberfläche erhält. Sind die gleich, die lass mal gucken. Ja. Und jetzt nehmen sie sich wieder die Kufen aus Birnenholz vor. Das geht zu zweit erneut besser, denn die Maße und Winkel müssen nun genau stimmen. Es geht ja schließlich immer auch um die Sicherheit der Kinder. Und deshalb dürfen es auch mal Schrauben sein. Schrauben, Sägen, Schleifen, Leimen. So ein Schaukelpferd ist auch für den Profi richtig viel Arbeit. Und was, wenn jetzt ein ambitionierter Laie denkt, das kann ich auch, ein Schaukelpferd bauen? Dann würde ich sofort und spontan sagen, wunderbar, diese Idee, die sollte man verfolgen. Man kann mit einer Stichsäge und Vielleicht sogar, wenn es gar nicht anders geht, wenn man keine Zwingen zum Zusammenspannen hat oder irgendwie auch mit Schrauben etwas machen. Es ist immer wichtiger, selber für so ein Kind was zu gestalten, herzustellen, das Kind unter Umständen, wenn es möglich ist oder wenn es angesagt ist, das auch miterleben zu lassen. Und dann entsteht eine Verbindung. Einerseits von einem selber und andererseits natürlich auch von dem Kind. Ja. Fehlt noch die Frisur. Ja. Leim hält die Stücke aus Hanfseil in den vorgebohrten Löchern. Auf den ersten Blick sieht das eher nach einem jamaikanischen Rennpferd aus. Aber sobald sie die Seile ganz geduldig ein wenig auseinanderdrehen, verwandelt sich die Rasterfrisur doch noch in eine lockige Mähne. Den Griff brauchen Kinder ja zum Festhalten, wenn das Pferd dann auch schaukelt. Wir wollen es natürlich schon schaukeln lassen, sonst wäre es ein Standpferd. Und wir haben die Kufen vorbereitet. Und ich kann vielleicht dazu sagen, man musste beim Zusammenbau der Kufen sehr darauf achten, dass die wirklich parallel 
sauber in einer Richtung standen und dass die nicht eventuell irgendwie ähm, verwunschen sich dargestellt haben. Sonst würde das Pferd in der Weise schaukeln und würde vielleicht sogar umkippen können. Und wir gucken, dass wir es schön sauber ins Lot bekommen und dann kriegen wir die gute Schaukelbewegung, die wir haben wollen. Also wenn die Kufen, sagen wir, 5 cm zu kurz sind, dann kann es passieren, dass beim starken Schaukeln die Kinder entweder vorne überfallen oder nach hinten das Pferd überkippt. Und das wäre natürlich fatal. Also wir haben so ausgerichtet, dass die Kufen so lang sind, wenn das Pferd dann wirklich an seine äußerste Stelle geht, dann wird es wegrutschen und sich nicht überschlagen. Das ist eigentlich der Unterschied und das muss beachtet werden. Gut 40 Arbeitsstunden stecken in diesem Einzelstück. Vielleicht wäre es an der ein oder anderen Stelle auch ein paar Minuten schneller gegangen, mit ein bisschen weniger Feinschliff oder schnellerem Einölen. Aber Peter Heist ist eben kein Typ für ungefähr und das sieht man später nicht. Also vielleicht habe ich schon Tendenzen, Perfektionist zu sein. Ähm, ab und zu kommt es auch vor, dass ich zu lang und zu liebevoll an den Sachen beschäftigt bin. Ähm, bei einem Schaukelpferd ist da eigentlich nie die Frage, weil... Die Intention, die Arbeit, die, das Besondere, das in ein Schaukelpferd reinfließt, das ist nie umsonst. Also da bin ich auch gerne bereit, etwas mehr Zeit zu opfern und meinem Perfektionismus sozusagen zu frönen und kann das dann so machen, wie ich es mir vorstelle und kann dann gewiss sein, dass die Kinder durchaus auch was davon haben können. Zwei Kinder aus der Nachbarschaft, Maria und Ruben, haben seit Tagen auf diesen Moment gewartet. Endlich Probeschaukeln. Und das Pferdchen, die Maria. Und bei diesem Unikat spielt das Gewicht der Reiter fast keine Rolle. Garantiert stabil. Für weitere Generationen. Das Schöne ist, wenn man selber etwas herstellt und seine Intention hineingibt, dann bekommt die Sache einerseits wiederum Leben und andererseits sozusagen auch so etwas wie eine Art Seele. Und das ist, was das Kind eigentlich wieder nehmen kann. Das Kind, glaube ich, kann durchaus spüren, ob irgendein Teil nur mit der Maschine, zack, zack, gefertigt und da ist es, gemacht wurde, oder ob jemand wirklich sich Mühe gegeben hat, seine ähm, ganzen Kräfte eingesetzt, seine Möglichkeiten da ausgespielt hat und die Sache nachher als, als wirklich individuelles, eigenes nachher dastehen kann. Ich. 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 Ich.